Varför är det så enkelt att säga att man ska göra något? Och sen när det väl är dags så bara, gör man det inte? Du har kanske sagt till din lärare att du ska göra läxan den här gången. Men det slutar ändå med att du inte gör den. Känner du igen dig? För att förklara vad det är som händer när vi ställs inför ett beslut- kan du tänka att du har en elefant och en ryttare i din hjärna. Ja, du hörde rätt. En elefant i din hjärna. Det är som två olika system som du har. Där elefanten är känslomässig, gillar kortsiktig njutning och gammal vana. Medan din ryttare är rationell, förstår varför någonting är viktigt på lång sikt- och gillar att planera framtiden. Elefanten som bor i din hjärna är ungefär 20 gånger större än ryttaren. Det betyder att 95 procent av dina beslut är känslostyrda. Och endast 5 procent är genomtänkta och rationella. Så när du ser läxan och tänker att du borde göra den- för det är bra för din framtid, då är det din ryttare som tänker så. När du har svårt att ta tag i läxan- för det är roligare att sitta och spela eller kolla på en serie. Ja, då är det elefanten som gör som den vill. Varje gång du övervinner elefanten och sätter dig med läxan eller städar rummet trots att det känns tråkigt eller jobbigt så har du vunnit en liten seger som du kan vara stolt över. Det är den känslan som bygger upp dig och skapar en stark vilja som gör att ryttaren kan styra elefanten lite bättre. Alla människor som har åstadkommit något har en ryttare som lyckats övertala elefanten trots att det känns litet. När ryttaren och elefanten har olika idéer om vad som är viktigt blir det lätt att elefanten vinner eftersom den är mycket starkare. Så hur kommer de två överens och samarbeta med varandra- för att du faktiskt ska göra läxan, städa rummet eller bara nå ditt mål? Din ryttare måste träffa elefantens umma punkt- och hitta känslomässiga argument som- jag borde göra mina läxor nu, så jag kan känna mig lättad senare. Elefanten och ryttaren behöver komma överens om vad du kan göra nu i stunden- som gynnar dig i framtiden. Om båda tycker likadant kan du lättare ta ett beslut. Ställ dig frågorna, vad är viktigt för mig? Och varför? Tips på vad du kan göra för att underlätta för din elefant. Om du ska städa ditt rum, sätt på hög musik. Det är roligare att städa med musiken utan. Om du inte gillar musik kan du göra städningen till en tävling med dig själv. Hur snabbt kan du städa ditt rum? Sätt på timern och kör. Du vill börja träna, men skjuter upp det hela tiden. Ett sätt att underlätta för elefanten är att packa träningskläderna kvällen innan och ställa träningsväskan i hallen. Då är det svårare för elefanten att argumentera mot ryttaren på morgonen när ni lämnar hemmet. Precis som med träningskläderna. Vad skulle du kunna göra för att underlätta för att du ska göra din läxa på kvällen? Se till att ha rätt böcker med dig hem och ha dem nära till hans. Lägg dem synligt så att du inte glömmer. Ha en bild som skärmsläckare eller bakgrundsbild på mobilen som påminner dig om uppgiften du ska göra. Kanske ditt schema över vad som ska göras under veckan. Planera och skriv upp vad du ska göra. Testa till exempel lägga dina läxor som påminnelser i mobilen. Bestäm vilken dag och tid du vill att påminnelser ska plinga till. När din ryttare och elefant samarbetar kan du övervinna dina hinder. Kom ihåg att den jobbiga, svåra vägen är nästan alltid mer värd att ta.